Good morning students. In the last video, we have seen the problems of double account systems and now we are continuing with the last session. Upon in the video, we will learn about double accounts in the next video. The next video is replacement of asset and problems and short problems. That is the type of problems we will do. Then we will ask the first question and the other question. Then we will ask the question. A powerhouse originally built for rupees 4 lakh is to be replaced by a new one. उधर नारे लक्षण जो बैठे पावरहाउस अदर रिप्लेस ही आने टी रिमानी किन्हों में अदर इधर ना 4 लाख रुपीस ने एक पावरहाउस आना अदर ने मौत दिल आम मशीन ने अलग ना पावरहाउस ने पूर्ण माया टमाटी उरी पुदी उरी पावरहाउस पनिया रहना अलग ने उरी पुदी उरी पावरहाउस पर रिप्लेस ही इधर वैक्यान आने � புதிய ஒரு பாவர் ஹாவுச் பணியானைட்டு 14 lakh rupees என்று செல்லவு உண்டாகுந்து 14 election ரிவேடு The estimated cost of construction of the original size power house is rupees 6 lakhs அதையது 4 lakhs rupees என்று போலுள்ள அதே same power house அதே நிலவாரத்தில் உள்ள same power house பணியானைட்டு மாத்ரம் 6 lakh rupees हாவு அதைது same power house பழைது போல இதிக்கின்ன அதே same power house இப்போ நம்மல் பணியும் அணங்கில் 6 lakh rupees அவட முடக்கு ஆந்துண்டு. அதைது 2 lakh rupees நின் இங்கிரிஸ் அவட விரு ஆயிட்டுண்டு. Material used in new constructions are rupees 20,000 and old material worth rupees 10,000 rupees 10,000 are sold. இப் புதிய இறு பார் ஹாவுச் கண்ஸ்ட்ரக்ட்டு செய்ந்தின் பார்க்குவாயிட்டு 20,000 rupees நின் பழே material use இந்து. அதையது பழே பார் ஹாவுச் எடுத்து மாட்டி புதிய பார் ஹாவுச் வீண்டும்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்
ന്യൂ പവർ ഹൗസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് ന്യൂ പവർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം എയ്റ്റ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് വേണ്ടത് അതായത് എക്സ്ട്രാ എയ്റ്റ് ലാക്സ് വേണം സിക്സ് ലാക്ക് എന്തായാലും വേണം പക്ഷെ ഹൈടെക് പണിയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് ലാക്സും കൂടി എക്സ്ട്രാ മുടക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു പക്ഷെ എയ്റ്റ് ലാക്സിൽ നിന്ന് ട്വന്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പഴയ പവർ ഹൗസിന്റെ കുറച്ച് പാർട്സിന്റെ വിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പവർ ഹൗസിന്റെ കുറച്ച് പാർട്സ് നമ്മൾ ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ പാർട്സ് വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ മൊത്തം സെവൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ചെലവേ അവിടെ വഹിക്കുന്നുള്ളൂ റീപ്ലേസ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിക്സ് ലാക്ക് അതായത് പഴയ പവർ ഹൗസിന് പകരം പുതിയ പഴയതുപോലെ തന്നെ മതിയെങ്കിൽ സിക്സ് ലാക്ക് റുപ്പീസിന് ചെലവേ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ടു ബാങ്ക് മൊത്തം ഫോർട്ടീൻ ലാക്സ് ആണ് ചെലവാക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഫോർട്ടീൻ ലാക്സിൽ ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ മെറ്റീരിയൽ വീണ്ടും റിയൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ മൊത്തം ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവ് തേർട്ടീൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സെയിൽ ചെയ്തത് കാണിക്കത്തില്ല കാരണം ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തു പക്ഷെ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മെറ്റീരിയൽ റീയൂസ് ചെയ്തതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വിറ്റ് കിട്ടിയ പണം ആ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പുതിയ പവർ ഹൗസ് പണിയാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല നറേഷൻ നോക്കാം ഒറിജിനൽ പവർ ഹൗസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ ന്യൂ വൺ അടുത്ത എൻട്രി ന്യൂ പവർ ഹൗസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഫോർ ദ റീയൂസ് ഓഫ് ഓൾഡ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ റീയൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓൾഡ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് എത്ര ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് മെറ്റീരിയൽ ആണ് വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ എൻട്രി ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഫോർ ദ സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് പഴയ പവർ ഹൗസിന്റെ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ എടുത്ത് വിൽക്കുന്നു അപ്പം അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പൊ അതാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു റീപ്ലേസ്മെന്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നതാണ് റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് സെവന്റി തൗസൻഡ് അതായത് സിക്സ് ലാക്ക് ആണ് പഴയതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതായത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെറ്റീരിയൽ റീയൂസ് ചെയ്യുന്നു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വിറ്റിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ അപ്പൊ മൊത്തം ഫൈവ് ലാക്ക് സെവന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പറയുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴയതുപോലെ തന്നെ പണിയാനാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ലാക്ക് സെവന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ചെലവ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ഫോർ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഫോർ റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് അതാണ് നറേഷൻ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് അക്കൗണ്ട്സുകൾ നോക്കാം ഒന്നാമത് തന്നെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എൻട്രി വെച്ച് ഇനി ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ടു ബാങ്ക് സിക്സ് ലാക്ക് അതായത് ബൈ ബാങ്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇത് ഗുഡ്സ് മെറ്റീരിയൽ അല്ല മെറ്റീരിയൽ വിറ്റത് ബൈ ന്യൂ പവർ ഹൗസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് അതായത് വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യുന്നു മൊത്തം വരുന്നത് സിക്സ് ലാക്സ് ടോട്ടൽ ബൈ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് സെവന്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ എൻട്രി വെച്ച് അതേപോലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ മാത്രം മതി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പവർ ഹൗസ് അക്കൗണ്ട് പവർ ഹൗസ് അക്കൗണ്ടിൽ പഴയതുപോലെ തന്നെ ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ഫോർ ലാക്സ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾഡ് പവർ ഹൗസ് ഫോർ ലാക്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ പിന്നെ ടു ബാങ്ക് സെവൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് മൊത്തം എയ്റ്റ് ലാക്സ് ആണ് ചെലവഴിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ ചെലവഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ ട്വന്റി തൗസൻഡ് മെറ്റീരിയൽ വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് സെവൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇത് നമ്മൾ എൻട്രീസ് വെച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ടു റീപ്ലേസ്മെന്റ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് പിന്നെ ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ട്വൽ സോറി ട്വൽവ് ലാക്സ് ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ നമുക്ക് വരുന്ന ട്വൽവ് ലാക്സ് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ
പഴയ മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെ വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഓൾഡ് മെറ്റീരിയൽ വർത്ത് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ആർ സോൾഡ് അതുകൂടാതെ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത അതായത് ഒരു റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ വിൽക്കുന്നു അതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഷോ ദ അലോക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റവന്യൂ ഓൾസോ മേക് ജേണൽ എൻട്രീസ് ആൻഡ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രത്തോളം മുടക്കുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം റവന്യൂ ശരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പഴയ പ്രോബ്ലം ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെയിം പ്രോബ്ലമാണ് ഒരു മാറ്റവും ഇവിടെ ഇല്ല ഇനി നോക്കാം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ചാർജസ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ പവർ ഹൗസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് പുതിയ തരണം പണിയും ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് വേണം റിപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ലാക്സ് അതായത് പഴയ പവർ ഹൗസ് പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ വാഴെ അതേ സെയിം കപ്പാസിറ്റിയിൽ തന്നെ പണിയാനാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ലാക്ക് റുപ്പീസിന് ചെലവ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സെവൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഈ സെവൻ ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സ്ട്രാ ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഏറ്റവും ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഏറ്റവും ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള പവർ ഹൗസ് പണിയാനായിട്ട് ഇനി എക്സ്ട്രാ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് സെവൻ ലാക്സും കൂടി വേണം ഇനി അടുത്തത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റവന്യൂ ചാർജസ് അതിൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് റിപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ലാക്സ് അതായത് പഴയ പഴയ പവർ ഹൗസിനെ മാറ്റി അതേ നിലവാരമുള്ള പവർ ഹൗസ് അതേ സെയിം നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു പവർ ഹൗസ് പണിയാൻ എയ്റ്റ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പക്ഷെ എയ്റ്റ് ലാക്സ് തന്നെ നമുക്ക് മുടക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം പഴയ പവർ ഹൗസിന്റെ തന്നെ കുറെ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് മെറ്റീരിയൽ റീയൂസ്ഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വരുന്നത് രണ്ടാമത് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് മെറ്റീരിയൽ ടെൻ തൗസൻഡ് മൊത്തം ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് സേവിങ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ റവന്യൂ ചാർജസ് സെവൻ ലാക്സ് സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മാത്രമേ ഇവിടെ മുതൽ മുടക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ജേണൽ എൻട്രീസ് നോക്കാം പഴയ പോലെ തന്നെ ന്യൂ പവർ ഹൗസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് അത് സെവൻ ലാക്സ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സ്ട്രാ ഇനി വേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മൊത്തം സിക്സ് ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ മുതൽ മുടക്ക് വരുന്നുള്ളൂ റിപ്ലേസ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് പഴയത് മാറ്റി പഴയ നിലവാരത്തിലുള്ള പവർ ഹൗസ് പണിയാനാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് വരും ടു ബാങ്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സിൽ നിന്ന് മൊത്തം ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഹൈടെക് ആയിട്ട് പണിയേണ്ട ഒരു പവർ ഹൗസിന് വേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് മെറ്റീരിയൽ വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യുന്നു മൊത്തം ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ക്യാപിറ്റൽ മാത്രം മുടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഒറിജിനൽ പവർ ഹൗസ് റിപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ ന്യൂ വൺ ഇനി അടുത്ത എൻട്രി ന്യൂ പവർ ഹൗസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു റിപ്ലേസ്മെന്റ് ഫോർ ദ റീസ് ഓഫ് ഓൾഡ് മെറ്റീരിയൽ ഓൾഡ് മെറ്റീരിയൽ വീണ്ടും നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് എത്ര രൂപയുടെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ പവർ ഹൗസ് പണിയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു റിപ്ലേസ്മെന്റ് ഫോർ ദ സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് പഴയത് മാറ്റി പുതിയ ഒരു ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള പവർ ഹൗസ് പണിയുമ്പം ആ പഴയ പവർ ഹൗസിൽ യാതൊരു വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എല്ലാ പാർട്സുകളും എല്ലാ മെറ്റീരിയലും നമ്മൾ വിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അതാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു റിപ്ലേസ്മെന്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫോർ ദ സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് മെറ്റീരിയൽ ലാസ്റ്റ് എൻട്രി റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു റിപ്ലേസ്മെന്റ് ഫോർ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും സെവൻ ലാക്ക് സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ചെലവ് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അതായത് എയ്റ്റ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് റിപ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഴയ നിലവാരത്തിലുള്ള പവർ ഹൗസ് പണിയാനായിട്ട് വേണ്ടത് പക്ഷെ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡും പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡും അത് മൊത്തം ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കുറവ് അതിൽ മെറ്റീരിയൽ വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ്
the directors of new tackies limited having received complaints from their sound engineer regarding the defective audiography of their cinematic cinematographic machinery decided to replace it by one of greater capacity and power other the new tackies limited nu varana company ile directors nu oru paradi kittunu avare sound engineers nu oru paradi aanu kittunu adhaidu avaru ubhayogichondirikkunna machinery ile adinte sound nu athratholam clarity illa adinte sound nu athratholam clarity illathu kondu thane company theermanikkunu oru pudhiye to replace it by one of greater capacity and power adhaidu aa nilavilulla machinery maati pudhiye oru machinery ammal kondu irunnu korachum koodi കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലുള്ള കുറച്ചും കൂടി പവർ കൂടുതലും കുറച്ചും കൂടി കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലുള്ള കുറച്ചും കൂടി നല്ല നിലവാരമുള്ള മെഷീൻ ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള മെഷീനറിയാണ് അവിടെ കമ്പനി കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഓൾഡ് മെഷീനറി വാസ് ഒബ്ടൈൻഡ് അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് അതായത് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഷീനറിയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു അവർ മേടിച്ചപ്പം ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനാണ് അവർ മേടിച്ചത് ബട്ട് ദ കോസ്റ്റ് ഇൻ ദ മീൻ ടൈം ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സെന്റ് പക്ഷേ ഇപ്പം അതേ നിലവാരമുള്ള അതേ സെയിം പവർ ഉള്ള ഒരു മെഷീനറി സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിലവിൽ അതിന്റെ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു കോസ്റ്റ് അതിന്റെ കൂടെ അമ്പത് ശതമാനം കൂടി അപ്പൊ അതിന്റെ വിലയിൽ വർധനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പം ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ പറയുവാണെങ്കിൽ അതേ നിലവാരമുള്ള സെയിം പവർ ഉള്ള മെഷീനറി മേടിക്കണമെങ്കിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ചെലവ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കമ്പനിക്ക് the new machinery it is estimated would cost rupees 50000 and the old machinery would realize only rupees 5000 pakshi etum high tech aitulla korchum kudi power koodiyulla machinery medikanongil sondu vaagalongil 50000 rupees ne chalavavunnundu pakshi adu koodade palaye machinery nammal vikkugeya vilkugeyanengil namakku verum 5000 rupees 5000 rupees maatre aa palaye machinery vittadode namakku kittathullu you are required to allocate the cost of rupees 50000 between capital and revenue expenditure and give the necessary journal entries also share the machinery account appo 50000 rupees inde namm kondana pudhi machinery ude cost appo ee cost ne namm capital aayittu etratholam capital ilu namak extra venam revenue ilu namak etha ee 50000 ne etratholam revenue korakkam appo motta etratholam modakkanam modal modakkanam nokku namm correct aayittu kandu pidikkanayittana inu namm cheyan povunnu അപ്പൊ നോക്കാം പഴയതുപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ചാർജസ് എത്രത്തോളം ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യണം എത്രത്തോളം ക്യാപിറ്റൽ മൂലധനം നമ്മൾ ഇനി കൊണ്ടുവരണം എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ന്യൂ മെഷീനറി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് പുതിയ മെഷീനറി നമുക്ക് മേടിക്കാൻ മൊത്തം വേണ്ട ചെലവ് ലെസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് റിപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റിപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ സെയിം പവറിലുള്ള മെഷീനറി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് മുടക്കിയാൽ മതി അതായത് ക്വസ്റ്റിൻ അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് നേരത്തെ പഴയ മെഷീനറിയുടെ വില പക്ഷെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്പത് ശതമാനം കൂടി അതിന്റെ വില വർധനം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പം ട്വന്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പൊ മൊത്തം തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഇപ്പൊ പഴയ സെയിം പവർ ഉള്ള മെഷീനറി മേടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് കുറച്ച് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഇനി ക്യാപിറ്റൽ പുതിയ മെഷീനറി ഏറ്റവും ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള മെഷീനറി മേടിക്കാൻ എക്സ്ട്രാ ട്വന്റി തൗസൻഡും കൂടി നമ്മൾ ഇനി കൊടുക്കണം ഇനി അടുത്ത കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് റവന്യൂ ചാർജ് എത്രത്തോളം റിപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് അതായത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്തായാലും നമ്മൾ മുടക്കിയേ പറ്റും പഴയ മെഷീനറി തന്നെ മേടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് തേർട്ടി തൗസൻഡ് തന്നെ വേണം സെയിൽ ഓഫ് സ്ക്രാപ്പ് സ്ക്രാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ മെഷീനറി നമ്മൾ വിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയ വില ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പം പുതിയ മെഷീനറി സെയിം പവർ ഉള്ള മേടിക്കാൻ തന്നെ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി അടുത്ത് ജേണൽ എൻട്രീസ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ന്യൂ മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ചാർജ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ഈ പറയുവാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് വേണ്ടത് റിപ്ലേസ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടു ബാങ്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെയിം പഴയ എൻട്രീസ് പോലെ തന്നെ വിത്ത് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ മെഷീനറി അപ്പൊ അതാണ് ന്യൂ മെഷീനറി മേടിക്കാൻ ട്വന്റി തൗസൻഡ് എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു റിപ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം പഴയത് മാറ്റി പുതിയത് വെക്കാനാണെങ്കിൽ സെയിം പവർ വെക്കാണെങ്കിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് മൊത്തം ബാങ്കിന് ഫിഫ്റ
അടുത്ത ലാസ്റ്റ് മൂന്നാമത് എൻട്രി റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു റിപ്ലേസ്മെന്റ് വിത്ത് റവന്യൂ ചാർജസ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ പഴയ മെഷീനറിയുടെ സെയിം പവർ ഉള്ള നമ്മൾ മേടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സ്ക്രാപ്പ് ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സ്ക്രാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ മെഷീൻ നമുക്ക് വിറ്റ് കിട്ടിയ റവന്യൂ അപ്പം മൊത്തം മുടക്കം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ മുടക്കമേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ മെഷീനറി അക്കൗണ്ടിലോട്ട് നോക്കാം മൂന്ന് എൻട്രീസ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ടു ബാലൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾഡ് മെഷീനറി ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നിലവിലുള്ള പുതിയ മെഷീൻ പഴയ മെഷീനറിയുടെ വില ടു ബാങ്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വരും ഈ ടു ബാങ്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ പുതിയ ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള മെഷീനറി മേടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ മുടക്കുന്നു ഓൾറെഡി തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് പഴയ പുതിയ മെഷീനറിയുടെ വില സെയിം പവർ പക്ഷേ ഹൈടെക് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ട്വന്റി തൗസൻഡ് കൂടി എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ മുടക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ടു ബാങ്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് എൻട്രീസ് വെച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ടോട്ടൽ നെയ്മ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗണിലൂടെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വരുന്നു ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ മൂന്ന് പ്രോബ്ലത്തെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് അസറ്റിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എവിടെ എങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ഡൗട്ട് തീർത്തോണം ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് അസറ്റിനകത്ത് ഇനി ഒരു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളേ ഉള്ളൂ അത് കംപ്ലീറ്റും പിന്നെ ഡബിൾ അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റും പോർഷൻസും ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരും അപ്പം ഇനി ഒരു ഇനി ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ നമുക്ക് ഇനി കാണത്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ അക്കൗണ്ട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാരണം ഇനി ഒരു മൂന്ന് പ്രോബ്ലം കൂടി ഉള്ളൂ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പം ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ആ ക്ലാരിറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് തീർത്തോണം ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് വിഷ് യു ആൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്